വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഓൺലൈൻ ചോക്ക് ബോർഡ് നമ്മളിപ്പം നമ്മുടെ ആറാം ക്ലാസ്സുകാരുടെ ഹൗ മച്ച് ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ചാപ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ കാണാത്തവര് അത് കണ്ട് അവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് വരാനായിട്ട് കാരണം നമ്മൾ അവിടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി പഠിച്ച് ആണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ വീഡിയോയിലും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഈ വീഡിയോയ്ക്കകത്തും വരുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി നൂറ്റി നാൽപ്പതിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ കമ്പനി ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി വർക്കേഴ്സ് ആർ വിമൻ ഇറ്റ് ഹാസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ഓൾ ഹൗ മെനി ഓഫ് ദം ആർ വിമൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ ഒരു കമ്പനിയിൽ ആകെ മുന്നൂറ് വർക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ നാൽപ്പത്താറ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്താണ് വിമൻ ആണ് ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ എത്ര വിമൻ അവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഭയങ്കര ഈസി അല്ലേ നമുക്ക് പേഴ്സൻറ്റേജ് കാണുമ്പോഴേ അറിയാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കഴിഞ്ഞ പോർഷനിൽ ഇത് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിച്ചു പോയി അപ്പം നമുക്ക് നേരെ അങ്ങ് എഴുതിയാലോ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടിയുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ എഴുതി റെഡി അല്ലേ തുടങ്ങാം അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സിനെ ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ദാറ്റ് കമ്പനി എത്രയുണ്ട് എത്ര പേരാ മുന്നൂറ് പേര് നമുക്ക് എന്നാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടേ നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ ഇൻ ദാറ്റ് കമ്പനി നമ്പർ ഓഫ് വിമൻ എത്ര പേരുണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നേ ഈ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് വിമൻ ആണ് അപ്പൊ ഫോർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡിന്റെ ഫോർട്ടി സിക്സ് പെർസെന്റേജ് എത്ര എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരെ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഫോർട്ടി സിക്സ് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ അപ്പൊ ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് വരും ഫോർട്ടി സിക്സ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോ ആ കമ്പനിയിൽ എത്രയുണ്ട് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് വിമൻ ആണുള്ളത് വളരെ സിമ്പിൾ അല്ലായിരുന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ആൻസർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ എ ക്ലാസ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദ ചിൽഡ്രൻ ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി മാത്ത് ക്ലബ് ദർ ആർ തേർട്ടി ഫൈവ് ചിൽഡ്രൻ ഇൻ ദ ക്ലാസ് ഹൗ മെനി ആർ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി മാത്ത് ക്ലബ് സെയിം മോഡൽ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണല്ലേ എന്താ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഒരു സ്കൂളിലെ മാത്ത് ക്ലബ്ബിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആകെ എത്ര പേരുണ്ട് മാത്ത് ക്ലബ്ബിൽ ആകെ മുപ്പത്തഞ്ച് പേരാണ് ഒരു ക്ലാസ്സിലുള്ളത് സോറി മാത്ത് ക്ലബ്ബിലല്ല ഒരു ക്ലാസ്സിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് പേരാണ് ആ മുപ്പത്തഞ്ച് പേരിൻ്റെ ഇരുപത് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ആൾക്കാർ മാത്ത് ക്ലബ്ബിൽ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്ത് ക്ലസ് ക്ലബ്ബിൽ എത്ര കുട്ടികളുണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ എഴുതി വെക്കണം ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് അല്ലേ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് എത്രയാ ടോട്ടൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ ദ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് ഇൻ ദ മാത്ത് ക്ലബ് മാത്ത് ക്ലബ്ബിൽ നമ്പർ ഓഫ് മെമ്പേഴ്സ് എത്രയുണ്ട് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ഈ മുപ്പത്തിയഞ്ച് പേരിൽ എത്ര പെർസെൻറ്റേജാ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് മാത്ത് ക്ലബ്ബിലുള്ളത് അപ്പം ഇൻറ്റു ട്വൻറ്റി ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഒരു സീറോ ക്യാൻസൽ ആയി പോകും മറ്റൊരു സീറോ അവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് അവനവിടെ നിന്നോട്ടെ അത് നമുക്കിതൊന്നും ചെയ്യാം തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടു എത്രയാ സെവൻറ്റി അല്ലേ സെവൻറ്റി ബൈ ടെൻ എന്ന് വരും അപ്പം നമുക്ക് ഈ സീറോനെ ഈ സീറോനെ കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്താൽ സെവൻ അപ്പോൾ മുപ്പത്തഞ്ച് പേരുള്ള ക്ലാസ്സിൽ എത്ര പേരാണ് മാത്ത് ക്ലബ്ബിലുള്ളത് ഏഴ് പേര് മനസ്സിലായോ മുപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഇരുപത് ശതമാനം എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോയാലോ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻ ആൻ ഇലക്ഷൻ ദ ക
സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ ഇവിടെ ഒരു സീറോ നിപ്പുണ്ട് അവിടെ നിന്നോട്ടെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റി ഫോർ ചെയ്യും അപ്പം എന്നാ കിട്ടും ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീൻ ഫൈവ് ടു ടു സെവൻ തേർട്ടീൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ നമുക്ക് സെവൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീന് കിട്ടി ഇത് രണ്ടുകൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടെൻ ഉണ്ട് ഇത് വിട്ടുപോയേക്കല്ലേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഓരോ സീറോസും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ കിട്ടി അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നാ കിട്ടി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ത്രീ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജയിച്ച ആൾ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി അമ്പത് വോട്ട്സ് ആയിരുന്നു മൊത്തം ഉള്ളത് അതിനകത്ത് ജയിച്ച ആൾക്ക് എത്ര വോട്ട് കിട്ടി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വോട്ട്സ് ആണ് കിട്ടിയേക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ എളുപ്പമല്ലായിരുന്നോ ഇനി അവിടുത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ കാർ ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ത്രീ സോറി ഫൈവ് ഫൈവ് ലാക്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് നൗ ഓക്കെ ഒരു കാറിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ആണ് ദ മാനുഫാക്ചറർ ഡിസൈഡ്സ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ പ്രൈസ് ബൈ ടു പെർസെൻറ്റേജ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ റിഡക്ഷൻ ഇൻ പ്രൈസ് വാട്ട് വുഡ് ബി ദ ന്യൂ പ്രൈസ് ഇത് സെയിം ആയിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല കഴിഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമ്മൾ ഈ ഒരു സെയിം രീതിയിലുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം എന്നാലും നമുക്കൊന്നുകൂടെ പറഞ്ഞേക്കാം അല്ലേ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കാർ നൗ നമുക്ക് ആദ്യം എഴുതി വെക്കാം പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കാർ നൗ ഇപ്പം എത്ര രൂപയാ ഇപ്പം ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഓക്കെ ഇനി മാനുഫാക്ചർ എന്ത് ചെയ്തു നെക്സ്റ്റ് മന്തിലേക്ക് ടു പെർസെൻറ്റേജ് കുറയ്ക്കാൻ വിചാരിച്ചു അതായത് ഇപ്പം ഫൈവ് ലാക്സ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസ് ഉള്ള കാറിന് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഡിസ്കൗണ്ട് കൊടുക്കുക ടു പെർസെൻറ്റേജ് പൈസ കൊടുക്കണ്ട അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എത്രയായിരിക്കും റിഡക്ഷൻ ചെയ്ത പ്രൈസ് എന്നാണ് ചോദിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ എത്രയായിരിക്കും റിഡക്ഷൻ ചെയ്ത പ്രൈസ് എന്നറിയാനായിട്ട് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ആദ്യം അത് കണ്ടുപിടിക്കാം റിഡക്ഷൻ പ്രൈസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റിഡക്ഷൻ പ്രൈസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ടു ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഇൻറ്റു ഇതെത്രയാണ് ഓക്കെ എത്രയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് റുപ്പീസ് ഇതെങ്ങനെ കിട്ടിയെന്നറിയോ ഈ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ് ഇൻറ്റു രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് കേട്ടോ ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം ഇതാണ് റിഡക്ഷൻ ചെയ്ത പ്രൈസ് അതായത് ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡ് റുപ്പീസിൽ നിന്ന് ഇത്ര എമൗണ്ട് ആണ് നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ആകുമ്പോഴത്തേക്കും കുറയ്ക്കുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടെ അവിടെ ഉണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പുതിയ പ്രൈസ് നെക്സ്റ്റ് മന്തിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കാർ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി കാർ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് മന്ത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിൻ്റെ കൂടെ ഈ ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി ഇത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിയുമ്പം അടുത്ത മാസം എത്ര സോറി കൂട്ടുമല്ല നമുക്ക് കുറയ്ക്ക കുറവാ കിട്ടിയേക്കുന്നത് അല്ലേ ഇത്രയും രൂപ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം ഈ ഫൈവ് ലാക്ക് തേർട്ടി തൗസൻഡിൽ നിന്ന് ടെൻ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് കുറയ്ക്കണം കൂട്ടുകയെന്നാൽ ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞ തെറ്റാണ് കുറയ്ക്കുക ചെയ്യേണ്ടത് റിഡക്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് ഇത് കുറയ്ക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആൻസർ നിങ്ങളൊന്ന് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കണേ എല്ലാം ഞാൻ ചെയ്ത് തന്നെ ചെയ്ത് തന്നാൽ ശരിയാവുമോ ശരിയാവത്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾ ഇപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോയി ആ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്തേ ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ എത്ര പേര് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പോൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോവാം ഇനി നിങ്ങളുടെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വൺ കേട്ടോ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തൊന്ന് പേജിലെ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ട് അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഓക്കെ So first question, of the 420 children in a school, 5% did not come one day. How many came to school that day? I'm going to be confusing about
number of students the number of students did not come varatha pillare fee 420 ide etra percentage a 5 percentage 5 by 100 zero zero cancel etra yana 210 by 10 zero zero cancel 21 students ഓക്കെ അപ്പം നാനൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് പേര് വന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ വന്നവർ എത്രയാണെന്ന് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ആ ദ നമ്പർ ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് കം കം ദ ഡേ ആ ഡേറ്റിൽ വന്ന ആൾക്കാരെ ഇപ്പം എന്നായിരിക്കും ഈ നാനൂറ്റി ഇരുപതിൽ നിന്ന് ഇരുപത്തി ഒന്ന് കുറച്ചാൽ മതി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി നയൻ കിട്ടും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ There are 280 plants in Sabu's garden. 70% of them are flowering. Then how many are non-flowering? This method is done. Let's do this. Let's do this. Total number of plants. Total number of plants. How many plants are in Sabu's garden? 280. Okay? Okay. Now, number of them. Number of them. ആർ ഫ്ലവറിങ് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്ന ആകുന്ന ആൾക്കാർ എത്രയാണെന്നാണ് തന്നേക്കുന്നേ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഈ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിൻ്റെ എഴുപത് പെർസെൻറ്റേജ് എഴുപത് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ എത്ര കിട്ടും വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണോ നമ്മളുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല നമുക്ക് നോൺ ഫ്ലവറിംഗ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ നോൺ ഫ്ലവറിംഗ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുക നോൺ ഫ്ലവറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സെയിം മെത്തേഡ് അല്ലേ ഇരുന്നൂറ്റി എൺപതിൽ നിന്ന് നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പം എന്നാൽ കിട്ടും അപ്പം നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ആർ നോൺ ഫ്ലവറിംഗ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഈ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സിൽ നിന്ന് ഈ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് നയൻറ്റി സിക്സ് അതായത് ഫ്ലവർ ചെയ്യുന്നവരെ മൈനസ് ചെയ്യുക അപ്പം നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റി ഫോർ എന്ന് ആൻസർ കിട്ടും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇനി അവിടെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനും കൂടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ നോക്കിക്കേ ദേർ ആർ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വെഹിക്കിൾസ് ഇൻ എ പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് of these 45% are motor bikes and 40% are cars the rest are mini buses how many mini buses are there enna parneykune aage 480 vehicle undu adinaga vehicle or parking lot il undu avade 45% cars aanu park cheyidekune 40% of 40% sorry 45% motor bikes um 40% of cars um അതിൻ്റെ ബാക്കി സ്ഥലത്താണ് മിനി ബസ്സസ് പാക്ക് ചെയ്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് മിനി ബസ്സസ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ അപ്പം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താ ആ ഫുൾ എന്ന് പറയുന്ന മൊത്തം സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലേ മൊത്തം ലോ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജാണ് ഈ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജിനകത്ത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ മോട്ടോർ ബൈക്ക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആൻഡ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റേജ് നമ്മുടെ ആരെടുത്തിട്ടുണ്ട് കാർസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള സ്പേസ് ആണ് നമ്മളുടെ മിനി ബസ്സസിന് കൊടുത്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവും ഫോർട്ടിയും കൂടെ കൂട്ടി എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ബാക്കി രണ്ട് വെഹിക്കിൾസ് ആയിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി നമ്മുടെ മിനി മിനി ബസ്സസിന് എത്ര സ്പേസ് ഉണ്ട് ആ ഈ നൂറിൽ നിന്ന് ഈ എയ്റ്റി ഫൈവ് കുറച്ചിട്ട് ബാക്കി എത്രയാ ഉള്ളത് ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഈ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി വെഹിക്കിൾസിൻ്റെ അതായത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിയിൽ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് എത്രയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര മിനി ബസ്സസിന് പാർക്ക് ചെയ്യാമെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ എത്ര മിനി ബസ്സസ് അവിടെ ഉണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റിയുടെ ഫിഫ്റ്റീൻ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ഈ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ അപ്പം ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഓക്കെ ഫോർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഫോർ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി അല്ലേ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി ബൈ ടെൻ സീറോ സീറോ ക്യാൻസൽ സെവൻറ്റി ടു മിനി ബസ്സസ് ആർ ദേ മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എത്ര മിനി ബസ്സസ് ഉണ്ട് സെവൻറ്റി ടു മിനി ബസ്സസ് അപ്പോൾ മക്കളെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൻ്റെ പേജ് നമ്പർ വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി ആൻഡ് വൺ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി വണ്ണിലെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലെ തന്നെ വളരെ ഈസി
സെയിം മെത്തേഡിൽ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്തേ എല്ലാവർക്കും എളുപ്പമല്ലായിരുന്നോ നല്ല പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നില്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പം ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ ഹെൽപ്പൊന്നും ഇല്ലാതെ നന്നായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ എല്ലാവരും നോട്ടൊക്കെ എഴുതിയേ പഠിക്കാവുള്ളൂ കേട്ടോ എല്ലാവരും നോട്ട് എഴുതി സ്റ്റെപ്പ് എഴുതിയൊക്കെ പഠിക്കാവുള്ളൂ ഓരോ പ്രോബ്ലവും കഴിയുമ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് ഒന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം കേട്ടോ പഠിച്ചു പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ ഫുൾ മാർക്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ നിന്ന് മേടിക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ അടുത്ത പോർഷൻസും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാണാം അപ്പം അതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം ഉറപ്പായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനും കൂടെ ഉപകാരപ്പെടാനായിട്ട് അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യണം നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം അതുപോലെ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു ബെല്ലൈക്കണും കൂടിയുണ്ട് അതുകൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കണം അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്